আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এভিন স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সাবজেক্টের ষষ্ঠ অধ্যায়ের যে টিটিএল ন্যান গেটের কার্যপ্রণালী লেখক তো আসলে প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে আসলে টিটিএল ন্যান গেট কী তো একটি বিষয় হচ্ছে এইটা জানার আগে আমাদের একটু আগে জানা দরকার যে পঞ্চম অধ্যায় একটি বিষয় আছে লজিক ফ্যামিলি যে লজিক ফ্যামিলি ডিজিটাল বৈশিষ্ট্য লজিক ফ্যামিলি আসলে কি যে লজিক বিভিন্ন প্রকার লজিক ফাংশন বাস্তবায়নের জন্য যে সকল ডিজিটাল আইসি সমূহ একই লজিক লেভেল এবং একই ভোল্টেজে কাজ করে তাদেরকে লজিক ফ্যামিলি বলে অর্থাৎ একটা বিষয় হচ্ছে যে সকল আইসি সমূহ যে একই বৈশিষ্ট্যর অর্থাৎ একই ভোল্টেজ বা একই ফাংশনে যদি কাজ করে থাকে তো সেইগুলো সব মিলিয়ে একটি লজিক ফ্যামিলি তো এরকম একটি বিষয় তো এই লজিক ফ্যামিলির প্রকার বেদা আছে সেটা অনেক প্রকার সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ইউনিপোলার লজিক একটা হচ্ছে বাইপোলার লজিক তো ইউনিপোলার লজিকের মধ্যে আছে মসফেট সেটা একটা মসফেটের মধ্যে আবার তিন প্রকার আছে পি মস এন মস সি মস এরপর বাইপোলার লজিকের ক্ষেত্রে সেখানে আবার আছে স্যাচুরেটেড নন স্যাচুরেটেড নন স্যাচুরেটেড দুই প্রকার সেটা হচ্ছে শর্টকি বা টিটিএল আর একটা হচ্ছে ইসিএল বা স্যাচুরেটেড আছে আর টিএল ডিসিটিএল ডিটিএল টিটিএল এরপরে হচ্ছে আই স্কোয়ার বা আইআইএল এইচ টি এল এরকম অনেক প্রকার প্রকল্প আছে এই প্রকার ভেদের মধ্যে এই টিটিএল হচ্ছে এক প্রকার টিটিএল হচ্ছে ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর লজিক অর্থাৎ এখানে দুটো ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হবে একটা হচ্ছে ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর লজিক তো কোন কোথাও কোথাও হবে যেটা ডিটিএল ডিটিএল মানে হচ্ছে ডায়ট ট্রানজিস্টর লোটিল লজিক এরকম ভাবে দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এটা টিটিএল টিটিএল হচ্ছে ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর লজিক আমাদের এটা হচ্ছে কি টিটিএল লজিক যে ফ্যামিলি এটা হচ্ছে এই টিটিএলটা হচ্ছে লজিক ফ্যামিলি আর ন্যান গেট টিটিএল ন্যান গেটের কার্যপ্রণালী টিটিএট ন্যান গেট আছে টিটিএট নর গেট আছে বা টিটিএট অন্যান্য গেট আছে তো সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে টিটিএল ন্যান গেট টিটিএল হলো লজিক ফ্যামিলি বিভুক্ত ন্যান গেট তো টিটিএল যেহেতু ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর লজিক তো এখানে আমাদের দুটো ট্রানজিস্টর দিয়ে সার্কিটটি অঙ্কন করা হয়েছে আমাদের এখানে কিউ ওয়ান ট্রানজিস্টর কিউ টু ট্রানজিস্টর আছে কিউ ওয়ান ট্রানজিস্টরের দুটো ইমিটার আছে এখানে দুটোই হচ্ছে কমন বেস তো সেখানে কিউ দুটো ইমিটার আছে আমাদের এই দুটো ইমিটারের মাধ্যমে আমাদের ইনপুট যে প্রয়োগ করা হবে আমরা জানি লজিক সার্কিটের ইনপুট হয় সেই ইনপুটটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এ একটা বি আর আমরা আউটপুট পাবো হচ্ছে যে কিউ টু ট্রানজিস্টর এই কিউ টু ট্রানজিস্টর বেস থেকে আউটপুট পাবো এই হচ্ছে আমাদের বিষয় এখানে দুটো রেজিস্টার দেওয়া আছে এই হচ্ছে বিষয় তো এখন যদি আমাদের এটা পরীক্ষায় আসলে আসেইভাবে যে টিটিএল গেটের কার্যপ্রণালী লেখো তো টিটিএল ন্যান গেটের কার্যপ্রণালী লিখতে গেলে প্রথমেই আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে সার্কিটটি এঁকে নিতে হবে সার্কিটটি আঁকার পরে এরপরে সার্কিট সম্পর্কে বর্ণনা করতে হবে যেমন এখানে টিটিএল ন্যান গেট সার্কিট দুটো ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে এখানে কিউ ওয়ান ট্রানজিস্টরের দুটো ইমিটার ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই ইমিটার দয়ের মাধ্যমে ইনপুট সিগন্যাল গ্রহণ করা হয় এবং আরও একটি ট্রানজিস্টর কিউ টু দেওয়া আছে কিউ টুর মাধ্যমে কিউ টু হচ্ছে কিউ টুর মাধ্যমে কি আউটপুট নেওয়া হয় এই হচ্ছে বিষয় বর্ণনা এবং এখানে দুটো রেজিস্টর দেওয়া আছে এইভাবে এটিকে বর্ণনা করতে হবে দেখানো হয়েছে এক্ষেত্রে এই হচ্ছে বিষয় যাদের এই রেজিস্টার দুটোর মান একটির মান হচ্ছে ফোর কিলো হোম এবং অন্যটির মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলো হোমের মতো হয়ে থাকে এখানে বিসিসি যেটা দেওয়া আছে সেখানে প্লাস ফাইভ ভোল্ট হয়ে থাকে তো একটি বিষয় হচ্ছে আমাদের এখানে যদি কার্যপ্রণালী আমরা আনি তো সেখানে চিত্রে প্রদর্শিত ন্যান গেট সার্কিটে এ ও বি দুটি ইনপুট এবং ওয়াই হলো আউটপুট তো এখন এ ও বিতে যদি আমরা প্রথম অবস্থায় যে ই করব এখানে একটি বিষয় হচ্ছে যদি ইনপুটে ফাইভ ভোল্ট ধরা হয় ফাইভ ভোল্ট দেওয়া হয় তবে তাকে ওয়ান দেওয়া হয় আর যদি ফাইভ ভোল্টের কম অর্থাৎ জিরো দর জিরো দেওয়া হয় তবে তাকে জিরো দেওয়া হয় আমরা এই যেমন এখানে একটি ট্রুট টেবিল অঙ্কন করেছি সেখানে দেওয়া আছে জিরো জিরো অর্থাৎ আমরা যদি ফাইভ ভোল্টের কম ইনপুটে প্রয়োগ করা হয় তবে সেটা হবে জিরো আর যদি আমাদের যেখানে ওয়ান আছে অর্থাৎ যদি আমরা ফাইভ ভোল্ট ইনপুটে ফাইভ ভোল্টের সাপ্লাই দিয়ে থাকি তবে সেটাকে ওয়ান দরবো লজিক ওয়ান দরবো তো এরকম একটি বিষয় আমাদের এখানে যে বিষয়টি হচ্ছে এখানে যদি ফাইভ ভোল্টের কম হয়তো দুটো ইনপুট অথবা দুটোর যে কোনো একটিতে যদি আমরা ফাইভ বোল দিই আর একটাতে ফাইভ বোল্টের কম দেই অথবা শূন্য দেই বা দুটোতেই শূন্য দেই তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের এই যে এখানে যে ট্রানজিস্টর কিউ ওয়ান ট্রানজিস্টর এটি কি হবে এটি কাট অফ থাকবে 
না কিউ ওয়ান ট্রানজিস্টর শ্বাসুড়ি স্টেশনে যাবে শ্বাসুড়ি স্টেশনে গিয়ে কী হবে এর মধ্যে দিয়ে বেজ ইমিটার দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবে যার কারণে এই আমাদের কালেক্টরে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না কালেক্টরে কারেন্ট প্রবাহিত না হওয়ার কারণে আমাদের কিউ টু ট্রানজিস্টর অফ থাকবে যে কিউ টু ট্রানজিস্টর যদি অফ থাকে না আসলে বিষয়টা এরকম না যদি এটাই হয় তাহলে এটা কালেকশন যদি এটা কান কন্ডাকশনে যাবে না যদি আমাদের এই ইনপুটে যে ইনপুটে যে মানগুলো দেওয়া আছে ইনপুটের মানের যে বিষয়টি আছে আমরা যদি এখানে সাপোজ ইনপুটে এতে দিলাম শূন্য বিতে দিলাম শূন্য বা ফাইভ ভোল্টের কম দিলাম তাহলে কি করবে তাহলে আমাদের এই কিউ ওয়ান ট্রানজিস্টর কন্ডাকশনে যাবে কন্ডাকশনে যদি যায় তো কন্ডাকশনে গেলে কি হবে কন্ডাকশনে গেলে এর মধ্যে দিয়ে কোনো ইয়া কারেন্ট প্রবাহ কারেন্ট প্রবাহিত হবে কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে চলে যাবে কিন্তু আমাদের এখানে কিউ টু ট্রানজিস্টর কন্ডাকশনে যাবে না কিউ টু ট্রানজিস্টর যদি কন্ডাকশনে না যায় তবে সেই বিসিসি থেকে এদিক থেকে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারবে না আমাদের এখানে যেমন দেওয়া আছে একটা আর্থিং করা আছে বা এখানে গ্রাউন্ডিং করা আছে তো এই গ্রাউন্ডিং এখানে কি করবে এখান থেকে এই ট্রানজিস্টর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না যার ফলে এখানে প্লাস ফাইভ বোল্ট দেওয়া আছে ফাইভ বোল্টের পুরোটি কি করবে আমাদের আর টু এটাকে আর টুর মধ্যে এটা কি হবে এখানে এটাকে ধরে রাখবে বা আর টু এটাকে আমরা বলবো এটাকে তো সেখানে এই আর টু যে ভোল্টেজটা এখানে ড্রপ করবে সেই ভোল্টেজটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ এবং এখানে আমরা পূর্ণ ফাইভ ভোল্ট পাবো যদি পূর্ণ ফাইভ ভোল্ট পাই তার মানে আমাদের এটা হচ্ছে লজিক ওয়ান তো এই হচ্ছে বিষয় যদি এরপরে আবার যখন কি হবে এ এবং বি এই দুটোতেই ফাইভ বোল্ট দেওয়া হবে অর্থাৎ ওয়ান দেওয়া হবে ওয়ান দেওয়া যদি হয় তাহলে এখানে কি হবে আমাদের এই ট্রানজিস্টর এটা কন্ডাকশনে যাবে কন্ডাকশনে গিয়ে আমাদের কি হবে এই যে কিউ টু ট্রানজিস্টর এই কিউ টু ট্রানজিস্টরও কন্ডাকশনে যাবে কিউ টু ট্রানজিস্টর যদি কন্ডাকশনে যায় তাহলে কি হবে এখান থেকে যে ফাইভ ভোল্টের যে বিষয়টি ছিল সেখান থেকে কিছু ভোল্টেজ এই ট্রানজিস্টরের মধ্যে দিয়ে গ্রাউন্ডের দিকে ফলো হবে তো ফলো হলে ওই ট্রানজি ওই ভোল্টেজটা কি হবে কমে যাবে যদি ওখানে ভোল্টেজটা কমে যায় তার মানে আমাদের আর টু এর ভোল্টেজ ড্রপ হবে ফাইভ ভোল্টেজ সে কম যদি আর টু এর ভোল্টেজ ড্রপ ফাইভ ভোল্টেজ সে কম হয় তার মানে এটাকে আমরা লজিক শূন্য ধরব তার মানে আমাদের এখানে আউটপুটে আমরা কোনো আমরা আউটপুটে শূন্য পাবো এই হচ্ছে বিষয় তো এই কার্যপ্রণালী থেকে যে বিষয়টি বিবেচনা আমরা করতে পারি সেই বিবেচনা থেকে একটা ট্রুট টেবিল আমরা অঙ্কন করলাম এই ট্রুট টেবিলটিও আঁকতে হবে তো সেখানে যদি আমাদের ইনপুটে দুটোতেই জিরো দেওয়া হয় তাহলে কি হবে কিউ ওয়ান ট্রানজিস্টর কন্ডাকশনে যাবে কন্ডাকশনে গেলে এখানে কি হবে আমাদের কিউ টু ট্রানজিস্টর কন্ডাকশনে যাবে না যার কারণে কি হবে আমাদের আউটপুটে ওয়ান পাওয়া যাবে আবার জিরো ওয়ান দেওয়া হলো একই ঘটনা ঘটবে ওয়ান জিরো দেওয়া হলো একই ঘটনা ঘটবে তো এই হচ্ছে বিষয় যে ট্রানজিস্টরের বেস জাংশন ফরওয়ার্ড বায়াস পাবে তো এখানে যেটা হবে ট্রানজিস্টর যদি বেস জাংশন ফরওয়ার্ড বায়াস পায় এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে বেস এখানে বেস ইমিটার যদি আমরা এখানে যদি সিগনাল জিরো জিরো বা জিরো ওয়ান বা ওয়ান জিরো যাই দিই না কেন তাহলে বেস ইমিটার জাংশন ফরওয়ার্ড বায়াস পাবে আর এখানে কি হবে বেস কালেক্টর জাংশন রিভার্স বায়াস পাবে তো বেস কালেক্টর জাংশন রিভার্স বায়াস পেলে কি হবে এখানে আমাদের এই কিউ টু ট্রানজিস্টরে ইমিটারে কোনো কারেন্ট ফলো হবে না তো কারেন্ট যদি কোনো কার না আসে তাহলে এটা কি হবে অফ থাকবে অফ থাকা মানে হচ্ছে যেখান থেকে ফাইভ ভোল্টের পুরোটাই আর টু ড্রপ করবে আর এই আর টু ড্রপকৃত যে ফাইভ ভোল্ট সেটাই হচ্ছে আমাদের আউটপুট তো যেহেতু এটা পুরো পাশে পাশে আছে এই জন্য এটাকে অন ধরা হবে আর যদি আমাদের এই দুটার মধ্যে দুটাই ফাইভ বোল্ট দেওয়া হয় বা দুটোই ওয়ান দেওয়া হয় তাহলে কি হবে আমাদের এখানে বেস কালেক্টর জাংশনও ফরওয়ার্ড বায়াস পাবে বেস কালেক্টর জাংশন যদি ফরওয়ার্ড বায়াস পায় তাহলে কি হবে এর মাঝে দিয়ে ইমিটারে কিন্তু কারেন্ট ফ্লো হবে বা ইমিটারে একটা ভোল্টেজ পাবে ভোল্টেজ পালে তখন কি হবে এই কিউ টু ট্রানজিস্টর কন্ডাকশনে যাবে কিউ টু ট্রানজিস্টর যদি কন্ডাকশনে যায় তাহলে এর মধ্যে দিয়ে একটা ভোল্টেজ এদিকে চলে আসবে তো এখানে যেহেতু আমাদের আছে ফাইভ ভোল্ট সাপোজ এখান থেকে যদি কিছু ভোল্ট আসে সাপোজ সেটা যদি পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টও আসে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানকার ড্রো হচ্ছে কি ফোর পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এখানে কিন্তু আর পুরো ফাইভ থাকতেছে না তো পুরো ফাইভ যদি এখানে না থাকে তাহলে এটাকে আমরা ফাইভের কম হলেই লজিক জিরো তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা কি হবে এখানে জিরো পাবে এই হচ্ছে টিটিএল ন্যান গেটের কার্যপ্রণালী এটাকে যদি আমি আর একটু সহজ করে বলি বা বর্ণনা খাতায় লেখার যে কীভাবে লিখতে হবে 
সেভাবে বলি তো সেক্ষেত্রে কীরকম দাঁড়াবে বিষয়টা হচ্ছে প্রথমে চিত্রটি আঁকতে হবে আঁকার পরে চিত্রটির বর্ণনা দিতে হবে বর্ণনা দিতে হবে কীরকম এখানে চিত্রে একটি টিটিএল ল্যান্ড গেট এর চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এখানে দুটো ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে ট্রানজিস্টর কিউ ওয়ানের এখানে দুটো ইমিটার ব্যবহার করা হয়েছে এই ইমিটার দুটো আছে ইনপুট সেকশন এবং এখানে দুটো রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে রেজিস্টার দুটির মান একটির মান হয়ে থাকে ফোর কিলো হোম অন্যটির মান হয়ে থাকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলো হোম এখন কার্যপ্রণালী এরপর আসবো কার্যপ্রণালী এই বর্ণনা কিন্তু এখানে শেষ এখন কার্যপ্রণালীর ক্ষেত্রে বর্ণনা করতে হবে আমাদের এখানে দুটো ইনপুটে যে দুটো ল্যান্ডগেট সার্কিটে এ ও বি দুটি ইনপুট এবং ওয়াই হলো আউটপুট ইনপুটে শূন্য অথবা ফাইভ ভোল্ট প্রয়োগ করার ফলে আউটপুটে ফাইভ ভোল্ট পাওয়া গেলে একে হাই আর যদি ফাইভ ভোল্ট পাওয়া না যায় তাহলে একে লো যেমন আমরা যদি যখন এখানে পুরো ফাইভ ভোল্ট পেয়েছি তখন এটাকে হাই ধরেছি যদি ফাইভ ভোল্টের কম পাই তাহলে লো ধরেছি তো সেক্ষেত্রে এরকম হবে এই হচ্ছে বিষয় যখন আমরা কি করব ইনপুট দুটোতে দুটোতেই জিরো বা যে কোনো একটিতে জিরো যদি আমরা দেই তো সেক্ষেত্রে কি হবে আমাদের ট্রানজিস্টর কিউ ওয়ানের বেজি মিটার জাংশন ফরওয়ার্ড বায়াস এবং বেস কালেক্টর জাংশন রিভার্স বায়াস পাওয়ায় কিউ টু ট্রানজিস্টরে কোনো কারেন্ট ইমিটারে কোনো কারেন্ট পাবে না ফলে কিউ টু ট্রানজিস্টর অফ থাকবে বিসিসি ভোল্টেজের পুরো ফাইভ ভোল্টেই আমরা এখানে পাবো যার কারণে এটা আউটপুট হাই হবে এবং যখন আমরা ইনপুটে দুটোতেই ফাইভ ভোল্ট দেব বা ইনপুট হাই রাখবো তখন কি হবে আমাদের কিউ ওয়ান ট্রানজিস্টারের বেস কালেক্টর জাংশন ফরওয়ার্ড বায়াস পাওয়ায় কিউ টু ট্রানজিস্টারের ইমিটারে সাপ্লাই পাওয়ায় কিউ টু ট্রানজিস্টার কন্ডাকশনে যাবে কন্ডাকশনে গেলে কি হবে এর মধ্যে দিয়ে কিছু কা ভোল্টেজ এদিকে চলে আসবে তো এই কারণে কি হবে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ পুরো ফাইভ পাবো না আমরা আউটপুট ভোল্টেজ ফাইভ এর চেয়ে কম পাবো যদি আউটপুট ফাইভ এর চেয়ে কম পাই তাহলে এটা কি লজিক জিরো এই জন্য এটা হচ্ছে লজিক জিরো এই হচ্ছে এটার কার্যপ্রণালী এটা কিন্তু রচনামূলক প্রশ্ন হিসেবে এসে থাকে এবং এটা কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আমি দেখেছি বিগত সালগুলোতে এই প্রশ্নটি বারবার এসেছে তো সেক্ষেত্রে এটিকে ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে এটি খুব বেশি না এবং বইতেও কিন্তু ছোটো করে দেওয়া আছে তোমরা চাইলে বই থেকেও দেখে নিতে পারবে এই হচ্ছে বিষয় এই দুটো বিষয় মাথায় রাখতে হবে তো ভিউয়ার্স আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে ইতিমধ্যে যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের সকলকে ধন্যবাদ যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি আশা করি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবা সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিরাপদে থাকবে এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিশ্চয় আল্লাহ হাফেজ